மனைவி பிள்ளைகளை பிரிந்து பதினோரு மாதம் சிறையில் இருந்த அர்ஜுன் அலோசியஸிற்கு புனை வழங்க முடியும் என்றால் பதினோரு வருடத்திற்கு மேலாக சிறையில் வாடும் அரசியல் கைதிகளுக்கு ஏன் புனை வழங்க முடியாது என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆர்ஜூன் அலோசியஸிற்கு புனை வழங்குவதற்கான சட்டத்தரணையின் வாதம் குறித்து நான் இங்கு எடுத்துரைக்க விரும்புவதாக தெரிவித்த சார்ஸ் நிர்மலநாதன் அர்ஜுன் அலோசியஸ் பதினோரு மாதங்களாக மனைவியை பிள்ளைகளை பிரிந்து வாழ்வதாகவும் கணவனை பிரிந்து மனைவி பிள்ளைகள் இருக்க முடியாது என்று கூறி புனை கோரப்படத்திற்கு அமைய அவருக்கு புனை வழங்கப்பட்டது என தெரிவித்தார் இந்நிலையில் பதினோரு மாதங்களாக ஒரு குடும்பம் தனித்திருக்க முடியாது என புனை வழங்கப்படும் பட்சத்தில் பதினோரு வருடங்களாக தமது மனைவி பிள்ளைகளை பிரிந்து அரசியல் கைதிகளாக சிறையில் வாடுபவர்களுக்கு ஏன் புனை வழங்க முடியாது என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அர்ஜுன் அலோசியஸ் அவர்களுக்கு சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அவருக்கு புனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது புனை கொடுத்தது சரியா என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை ஆனால் கணவனை பிரிந்து மனைவி பிள்ளைகள் இருக்க முடியாது அப்படியான சூழ்நிலையில் அவருக்கு புனை வழங்க வேண்டும் என்று சட்டத்தரணியால் குறிப்பிட்ட போது மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் புனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் வெளிநாட்டு அமைச்சு இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை எடுப்பதாக உறுதிமொழி வழங்கி சில ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது ஆனால் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் யுவதிகள் இன்னும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள் குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் பதினோரு வருடங்களுக்கு மேலாக இருக்கின்றவர்களை அது தொடர்பாக நாங்கள் கதைத்த போது இனவாதம் கதைக்கிறார்கள் அல்லது நாட்டில் பயங்கரவாதத்தை மீள உருவாக்கப் போகிறார்கள் என்று கூடுதலான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இரண்டு பிள்ளைகள் தகப்பன் சிறைச்சாலையில் தாய் இறந்துவிட்டார் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பது அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த நீதிமன்றங்களில் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்களில் இப்படியான இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ஆதிக்கம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களை புண்படுத்துகின்ற செயல்பாடாக இந்த கைதிகளுடைய வடிவம் இருக்கிறது இவ்வளவு துன்பத்திற்கு மேலேயும் சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையும் தாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் ஏற்கனவே ஆனந்த சுதாகரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் உறுதிமொழி கூறியிருந்தார் சித்திரை வருடத்தின் முன்பு அவர்கள் உங்களுடைய வீட்டில் இருப்பார்கள் தகப்பன் உங்களோடு இருப்பார் என்று ஆனால் அவர் எந்த சித்திர வருடம் என்று கூறவில்லையோ தெரியவில்லை அடுத்த சித்திர வருடமும் இன்னும் ஒரு மூன்று மாதத்தில் வர இருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் வெளிநாட்டு அமைச்சு மிக விரைவாக கவனம் எடுக்க வேண்டும்